sabi nila, kumain daw na malagkit para madikit, hindi basta-basta naghihiwalay. So today, let's cook another kakanin na siguradong malagkit na malagkit because I wanna stick with you. This is kalamay itim or ube kalamay. Napakadaling gawin. Huwag niyo pong i-bash na sasabihin niyo, Naku, sa probinsya ko, talaga ang ginagamit namin is because nagigiling kami. Nako, marami po tayong viewers living abroad. So today, gagamit tayo ng glutinous rice flour. But before we do that, i-prepare muna natin yung ating bilao. Meron ako dito, eto na yung nauuso ngayon para hindi tayo tapon ng tapon. This is the reusable bilao. I think mga 16 inches po ito. And then you just line it with banana leaves. Ayan, ilain mo lang with banana leaves. And meron ako niluto ditong latik na napakadaling gawin. Kung hindi ka marunong gumawa ng latik, panoorin mo to. To make the latik, it's very, very simple. So first, meron ako dito ang kawali that I'm going to put over medium-high flame. And ibubuhos ko dito yung ating gata. You can always use canned coconut milk, but of course, mas masarap kung fresh. And lulutuin mo lang yan, pakukuloin mo hanggang magmantika and maging latik. Medyo matagal yan, so kailangan medyo mapasensya ka. So, let's cook it. Kailangan lang is constant stirring tayo habang nagmamantika na yung latik. And pag napapansin mo na medyo natutusta-tusta, you can reduce the heat to low para hindi siya masunog. O oh, ba diba, bongga, ganyang lang kabilis, meron ka ng latik. You can keep this on an airtight container. Lagay mo lang sa airtight container. Seal it. Tatagal naman yan ng ilang araw, pero pag tagal-tagal, medyo aanta na siya. So, mas maganda kung freshly made. O oh, ba? Diba? Andale, medyo matagal lang ang waiting time. So, this is now my latik. And itong dahon ng saging, lalagyan ko lang yan ng coconut oil. Yung in-strain natin kasi yung latik, hiniwala yung mantika from the solids. Ipahid mo lang na ganyan sa banana leaves mo. And ready na yan. So itabi lang muna natin bango. Magandang moisturizer daw to. Mm, divine ang amoy. So let's start. First, I have here coconut flour. This is, sorry, coconut flour. Nalilito na ako. I have here rice flour. This is glutinous rice flour. Into my wok. Patay pa po ang apoy. And then I'm also going to put some white sugar. This is ube jam. Ube jam na nabibili. Kung wala ka naman ube jam, you can also use mashed ube. Dagdaga mo lang ng konting asukal yung recipe kasi syempre, ang ube depende sa season, depende sa ane, minsan kulang sa tamis. And I have here coconut milk. O syempre, nakalata po ito. Pero kung may time ka magpiga-piga, eh di magpiga ka. And this is condensed milk for added sweetness and creaminess. And optional, pwede ka maglagay ng ube flavoring around mga 1 to 2 tablespoons para mas darker yung kulay ng iyong kalamay. And then, what you want to do is you mix it first with a wire whisk before you turn on the flame. I-dissolve mo muna. So, as you can see, I'm using here a non-stick 
wire whisk because I'm using a non-stick pan. Pwede hindi naman kailangan non-stick pan. Actually, sa probinsya, sa kawa nila niluluto to. Pwede din naman sa kawa. Okay? You dissolve first your rice flour before you start cooking the mixture para smooth. Oh, yan. Bungacious. Kung gusto mo, eh, pag gusto ko lagyan ng langka. Gusto ko lagyan ng mangga. Lagyan mo ng dried mangoes. Lagyan mo ng langka at the end. Kung anong type mong ilagay dito sa iyong kalamay. Ilagay mo. Gusto ko mas darker. Yung nabibili ko kasi sa palengke, mas darker. Gusto kong gano'n. Eh, di lagyan mo ba ng food color? Push! Turn on the flame. And then, gagamitan ko lang nitong aking rubber spatula. Kailangan consistent ang paghahalo mo para smooth. And lulutuin mo yan actually. You're going to bring it to a boil. Lalapot yan. And then, as you cook it, the longer you cook it, mas magiging malagkit. Parang gusto ko nga medyo mas dark pa. Lagay na natin lahat yan. Para talagang dark na dark. Yung nabibili nyo po sa palengke, yung kalamay itim, yung talagang itim na itim, food color po yun. Okay, constant dapat ang steering pag nagluluto ka po nito para pantay at smooth. Mapapansin mo talaga may mga konting lumps, that's very normal because naglagay tayo ng ube jam. Okay, so nakikita mo, yan, lumalapot na. Halo lang ng halo, it will turn into a paste. At habang tumatagal, mas mahihirapan kang maghalo. Ganun talaga. Pag hindi ka nahihirapan, it's not real. <laughs> it's fake! <laughs> Ganun yon. So, ayan, maggawa ka ng kalamay. Okay, o, oh, ba? Okay, ngayon, kumuha ka nitong mantika. Pakonti-konti lang, ha? Yan, pakonti-konti lang. Yung pinanggalingan ng latik. Para lang maging mas glossy yung kalamay mo. Eh, smooth na po yan. Bakit kailangan pang haluin? Ba't lulutuin pa? Kasi habang niluluto mo yan, mas magiging malagkit yan. Mas gumaganda po yung kanyang texture as you cook it longer. As you cook it longer, mas gumaganda yung kanyang texture. I'm going to put towel because as you can see, ayan no, napaso po ako nung tinetest ko itong recipe na to nung isang araw. Okay, so you just, ayan, flip, flip, flip mo. Pwede mo din yung tikman, ha? If you feel like pwede ko pa bang dagdagan ng flavoring o pwede mo tikman, patayin ko muna yung apoy. Mmm! Sarap! Kung gusto mo mapalapit sa mga biyanan mo, luto ka nito. Ginawa ko po ito from scratch. Actually, ito pwede na to. Pero iluluto ko pa ng konti kasi talagang gusto ko yung parang pinaghirapan. Yung malagkit na malagkit. Yung tipong hindi sila hihiwalay sa'yo pagka natikman nila to. May pa-contest. <laughs> Di ba? May pa-contest pa lagkitan. Mamaya, lagkit na din ang kili-kili ko dito sa kinakbuha ko. <laughs> Di ba? Kahit bukas pareho aircon, pagod na pagod ako dito. My God! May pa-contest ako, di ba? Mamaya, pag nagdala-dala, ginawa ko po ito. Yung pala, yung order ko lang sa palengke kasi ang binya na isikat sa mga kakanina. Pero hindi po. Talagang kung contest at contest din lang, kahit buong araw po maghalo dito. Di ba? Tawas lang ang bibilhin ko sa palengke, hindi ka kanina. Ayan, makikita mo, oh. Lumalaban na siya. Parang ako lang, palaban. <laughs> so, pag ganyan lumalaban na yung ano mo, ano nga to, kalamay, it means malapit na yan. Ayan, actually, ito pwede na to. 
So the next step, napaka-simple, buhos mo lang dito. Buhos mo dyan. Ay, ba't ganyan po? Hindi smooth. Naku, teka muna. Teka lang. So, para maging smooth yung ibabaw, getch ng dahon ng saging, lagyan ng coconut oil, yung ginamit sa latik, and then, i-press mong ganyan. Hmm. Kung medyo OC ka, kuha ng spatula, Isn't it super bonga? Now, the next step is, you just put the latik on top. Pwede ko na po bang kainin? Pwede na, but it's better if you let it cool down para mag-set yung kakanin, yung malagkit. So, eto, ilalagay ko lahat ang latik na ginawa din natin from scratch. Okay. Bakit po kinakalat niyo yung latik? Eh kasi may iba, pagkukuha ng kakanin, kinukubad lahat ng latik. Parang siya na nga anak ng Diyos, nakakain ng kakanin, hinuhubad lahat ng latik. O kaya ayan, di ba? Parang keso lang sa spaghetti yan, di ba? Meron ibang huhuba rin nila. So, o kung ikaw yun na tinatamaan ka, manukod ka pa din, please. I'm just telling the truth. <laughs> And sometimes, The truth hurts, pero alam ko na katawa ka. ba? Diba? So, yan, ganyan mo dyan. Parang dun sa mga mahilig maghubad ng latik, Diyos ko, niluto ko po ng tagal-tagal yan. And then, kung ibebenta mo, para talagang dito kasi sa amin sa binyan, ba? Diba, sikat nga ang mga puto, tatakpan mo lang yan, ganyan. Hindi po basta-basta napapanis ito because it contains sugar. Ngayon, syempre, Mamaya ko na po ito titikman. Palalamigin ko muna ng konti. Kung gusto mo naman medyo artistic, pwede mo na din hiwaan yan. Pero kasi mainit pa. Ayan, kita na din pala yung hiwa. ba? Diba? You just use a, a plastic uh, scraper. Ayan. And then, gawa mo ng parang paslant. Ganyan yung nakikita ko sa palengke. Diba? Bongga. Eh, chef! Nagluto po ako ng kakanin. Niluto ko yan. Ginawa ko yung video mo. Pinadalahan ko yung binan ko. Hindi pa din siya natutuwa sa akin. Ano po bang gagawin ko? Dala mo ng pansit. Baka naman kasi isang bilao lang ang dala mo na umay. So, magluto ka din ng pansit. So, yan na ang ating... Ano nga tawag dito? <laughs> Ube! <laughs> Ube ka lamay! My God! Ayan, ang init kasi! Okay, let's taste it kahit mainit-init pa. O, ba diba? Buo po yan. Mm. Buo. Tikman natin. Ay, ang lagkit. O, oh, ba diba? Para nakaka-proud. Kaya, paano ko baka kainin to? Kunwari talaga nasa palengke ka, o, oh, bumili ka, pabili. Wala namang spoon and fork. Try it, ang init. Mm. Superb. The latik and the texture talagang makunat. Alam mo yon, yung kahit halimbawa, may pa-dessert buffet ka, maganda din yung maglagay ka ng ganito. Kasi some people, katulad ko, mahilig sa kakanin. Mm. Mahilig sa malagkit. Kaya, ako pala yung, oh my God, ako pala yung, <laughs> ako pala yun. Yung naguhubad ng latik, eh kasi naman, di ba? So, just a tip, dagdagan nyo yung latik. My God, ako pala yung pinaringgan ko sarili ko kanina. So, wag ka na maghintay. Because, isn't it bonga? It is super bonga. Gumawa ka na nitong ube kalamay. And I'll see you soon.